ஒரு வருஷமா உசுர குடுத்து சொல்லி குடுத்த வாத்தியார மறந்துட்டு பாஸ் ஆகி போறீங்களே உங்கள மாதிரி நன்றி கேட்டவன் ஆகறியா அந்த வாத்தியாருக்கு கடைசி வரைக்கும் விசுவாசமா இருக்கணும்ங்கறதுக்காக தான் 9 வருஷமா ஒரே கிளாஸ்ல படிச்சிட்டு இருக்கோம் ஹாய் फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா குவாட்ரடிக் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம எப்படி கேனோனிக்கல் ஃபார்முலா மாற்றுறது யூஸிங் ஆர்த்தோகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இதில் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ இன்டூ த்ரீ மேட்ரிக்ஸும் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ரோவில் போட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ காலமில் போட்டுக்கிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஒன் இண்டி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் இண்டி எக்ஸ் டூ என்னது எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு பக்கத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கொடுத்துருக்காங்க அகைன் சரி டூ இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் இண்டி எக்ஸ் த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் டூவை எடுத்துகிட்டு ஒன்றுன்னு இந்த இடத்துல நான் போட்டுக்கிறேன் அது எப்படி போகிறேன் நான் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்கிறேன் இதில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ சிக்ஸில் இங்கே டூ வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே டூ வெளியே போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் இருக்கும் த்ரீ தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே நான் த்ரீ போட்டுக்கிட்டேன் ஓகே எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் டூ என்னது இங்கே இருக்குது டூ ஸோ அதே போல் டூவை நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு நான் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல அகைன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஃபைவ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ என்ன இருக்குது ஸோ டூ இருக்குது ஸோ இதுலேயும் நான் டூ வெளியே எடுத்துட்டா என்ன வருது எனக்கு ஒன் கிடச்சிடுது ஸோ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் என்ன சிக்ஸ் ஸோ டூ வெளியே எடுத்துட்டா நம்மளுக்கு ரிமைனிங் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் டூ அதுலேயும் டூ இருக்குது ஸோ டூ வெளியே எடுத்துகிட்டோம் ஒன்று எக்ஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஒன்று போட்டுக்கிறோம் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பூரா டயக்னல்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ டயக்னல் வேல்யூஸை அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டு மீதி வேல்யூவில் எது காமனாக இருக்கோ அதை வெளியே எடுத்துகிட்டா மீதி என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்துட்டு உள்ளே போடுறோம் ஸோ இது மூணுலேயும் காமனாக டூ இருக்குது டூவை எடுத்துகிட்டா என்ன வரும் ஒன் ஒன் த்ரீ வரும் ஸோ நம்ம இங்கே ஒன் ஒன் த்ரீ இதனால தான் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கேரக்டர் ஈக்குவேஷன் ஏவோட கேரக்டர் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு சொல்லி எடுத்து எழுதணும் ஸோ கேரக்டர் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் லேம்டா கியூப் மைனஸ் எஸ் ஒன் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் டூ லேம்டா மைனஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் கேரக்டர் ஈக்குவேஷனு இதில் எஸ் ஒன் என்ன சம் ஆஃப் த டயக்னல்ஸ் ஸோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன செவன் கிடச்சிருச்சு எஸ் டூ என்னது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் மைனர்ஸ் ஆஃப் த டயக்னல்ஸு ஸோ இதை இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபைவ் ஒன் ஒன் அதை எடுத்து போட்டுக்கிட்டோம் அதே போல் ஃபைவ் எடுத்துகிட்டோன்னா ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஒன் எடுத்துகிட்டா ஒன் 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 ஃபைவ் ஸோ அதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எஸ் டூ ஜீரோனு கிடைக்கிது அடுத்து எஸ் த்ரீ என்ன டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஏக்கு டிட்டர்மினன் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கிது ஸோ இதை எடுத்தால் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று செகண்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இது எடுக்கும்போது ஒன் மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கிது ஸோ மைனஸ் டூ அடுத்து த்ரீ எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர்ட்டீனு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ மூணுமே கிடச்சிருச்சு இப்போது இதை கொண்டு போய் நம்ம ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஸோ லேம்டா கியூப் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அடுத்த நேம் மைனஸ் எஸ் ஒன் லேம்டாவா ஸோ எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் என்ன செவன் ஸோ இங்கே செவன் போட்டுக்கிறோம் செவன் லேம்டா அடுத்து எஸ் டூ லேம்டாவா இங்கே ஸோ லேம்டா ஸ்கொயர் பக்கத்தில் வந்து நான் செவன் போட்டுக்கிட்டேன் இங்கே வந்து எஸ் டூ லேம்டா ஸோ எஸ் டூவோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஸோ ஜீரோ லேம்டா அடுத்து மைனஸ் எஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் போட்டுக்கிட்டேன் எஸ் த்ரீயோட வேல்யூ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா கியூப் அப்படியே போட்டுவிட்டோம் ஸோ மைனஸ் செவன் லேம்டா ஸ்கொயரையும் நம்ம போட்டுக்கிட்டாச்சு இந்த ஜீரோ லேம்டாவை கன்சிடரே பண்ணலை ஏன்னா ஜீரோ இன்டூ எனி திங் ஜீரோ ஸோ அதை அப்படியே விட்டுறோம் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் இங
அதாவது மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பார்த்தா நைன் கிடச்சிருச்சு ஸோ இது ஃபேக்டர்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்போ லேண்ட் ஆவடை இல்லைன்னா சிக்ஸு த்ரீ கிடச்சிருச்சு முன்னாடி நமக்கு என்ன கிடச்சிருந்துச்சு இங்கே மைனஸ் டூ கிடச்சிருந்துச்சு ஸோ என்னென்ன வேல்யூ இப்போ நம்மளுக்கு லேண்டாக கிடைக்குது அப்படின்னா மைனஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸ் மூணு வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஏகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஏகன் வெக்டார்ஸுக்கு போகணும் நம்ம அப்போ ஏகன் வெக்டார்னா எப்படி எக்ஸுக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷனை இது போல் ஒரு ஃபார்மெட்டில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ இன்டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தாங்க வந்து ஏகன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதில் கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏகன் வெக்டார்ஸ் கிடச்சிரும் அப்போ இதை கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா லேம்டாவோட வேல்யூ வேணும் இப்போ லேம்டாக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடச்சிருக்கு மைனஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ மூணு கேசஸ் வருது இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ நான் அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுவோம் அதாவது ஏவை கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னு அப்ளை பண்ணுறேன் ஏக்கு பதில் என்ன பண்ணுறேன் இந்த முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த ஈக்குவேஷன் அதை அடுத்து அப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்து மைனஸ் லேம்டா ஐனா என்ன ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ ஐயோ அப்ளை பண்ணிட்டேன் இன் டு எக்ஸ் என்ன எக்ஸுக்கு நான் ஒரு ஃபார்மெட் சொல்லியிருந்தேன் இங்கே ஸோ அந்த ஃபார்மெட் எடுத்து நம்ம இங்கே போட்டுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மூணு ஈக்குவேஷன் கிடைக்க போகுது ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் லேம்டா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ இதை இது மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்மெட் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் கிடச்ச ரெண்டுத்தையும் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு மூணு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது இது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் லேம்டா இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது ஓகேவா செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்டூ ல எக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் லேம்டா இன்டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது அதே போல் தேர்டு ரோவையும் இந்த காலமையும் இன்ட்ரூ பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது இப்படி தான் நம்மளுக்கு மூணு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு அடுத்து என்னென்னா கேஸ் ஒன் என்ன லேம்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் டூ அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் த்ரீ ஆகிடும் இங்கே என்ன ஆகும் செவன் ஆகிடும் இங்கே வந்து த்ரீ ஆகிடும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனை மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏதாவது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் வந்து ஒன் அண்ட் டூ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து கிராமர் ரூல்ஸில் அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது சிஎம் ரூல்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரூல் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ் டூவோட வேல்யூஸ் எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் டூ பக்கத்தில் என்ன இருக்குது இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஒன் இங்கே என்ன இருக்குது செவன் இருக்குது ஸோ செவன் போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அது எக்ஸ் டூக்கு நடுவில் போட்டுக்கணும் ஸோ த்ரீ ஒன் ஸோ த்ரீ ஒன் போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்து எக்ஸ் த்ரீக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு த்ரீ ஒன் ஸோ த்ரீ அண்டு ஒன் இப்போ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறத எடுத்து நம்ம லாஸ்ட்டாக எழுதிக்கலாம் ஒன் அண்டு செவன் இப்போ நம்ம எழுதியாச்சா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்போ ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஒன் கீழே அகைன் எக்ஸ் டூக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒன் மைனஸ் சாரி த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ கீழே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜீரோ டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி காமனாக இருக்குது வெளியே மைனஸ் டுவெண்ட்டி வெளியே எடுத்தால் என்ன ஆகும் இங்கே ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று கிடச்சிரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒன் கிடச்சிது எப்படின்னா எக்ஸ் ஒனுக்கு கீழே டுவெண்ட்டி இருக்கா அது பாருங்கள் ஒன்னாக மாறிடுச்சு இந்த டுவெண்ட்டி வந்து இங்கே மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடுச்சு அப்போ இதுக்கு கீழே ஒன் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக போட்டுக்கிட்டோம் இது கீழே ஜீரோ ஸோ செகண்டாக போட்டுக்கிட்டோம் இது கீழே மைனஸ் ஒன் ஸோ தேர்டாக போட்டுக்கிட்டோம் இப்படி தான் எக்ஸ் ஒன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அகைன் இப்போது ஒரு ஐகன் வெக்டாக கண்டுபிடிச்சோம் செகண்டு கேஸ் டூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போது அதே மாதிரி த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம த்ரீ அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்
பாருங்கள் தேர்ட் வெக்டாருக்கு லேம்டா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ சிக்ஸ் வச்சா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு இப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடுது கன்வெர்ட் ஆனோடனே என்ன பண்ணுறோம் ஸோ சேம் திங் இதுலேயும் ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து நான் கிராமர் ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ கிராமர் ரூல் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஒனுக்கு எப்பயும் போல் எக்ஸ் டூ எடுத்துப்போமா அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் டூக்கு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ அண்டு ஒன் எக்ஸ் த்ரீக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபைவ் அண்டு ஒன் இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்ததே லாஸ்ட்டாக எடுத்து போட்டுக்கிட்டா ஒன் அண்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ சிஎம் ரூல் அப்ளை பண்ணியாச்சு இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிடுச்சு த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆயிடுச்சு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இப்போ இப்படி இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் கிடைக்குது இதை ப்ளஸ் பண்ணால் எயிட் கிடைக்குது இதை மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்குது ஸோ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இதில் காமனாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் இருக்கிறதால நான் ஃபோரை வெளியே எடுத்துகிட்டேன் என்ன வருவீங்க ஒன் டூ ஒன் அப்படி தான் இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்போ மூணு வெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன வீடியோ படி மாடல் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மாடல் மேட்ரிக்ஸாக அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த ஐகன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அதை வந்து நம்ம ரோ வைஸாக எடுத்து எழுதுனா அதுதான் மாடல் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஐகன் வெக்டார் எது நம்ம கண்டுபிடிச்சது இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் செகண்டு வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன்று தேர்டு வந்து ஒன் டூ ஒன் ஸோ தேர்டை ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஒன் டூ ஒன்று செகண்ட் என்னது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன்று ஸோ ஒன்று மைனஸ் ஒன் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இது தான் மாடல் மேட்ரிக்ஸ் இப்படி தான் எடுத்து எழுதணும் ஸோ நார்மலைஸ்டு மாடல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இது போன ஈக்கு போன வீடியோலேயே வந்து நான் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மூணுத்தையும் ஸ்கொயர் எடுத்து ஆட் பண்ணி அது ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மூணுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ரூட் எடுத்தால் ஒரு வேல்யூ வரும் அதை வந்து இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸுக்கு கீழே டிவைடில் போட்டுக்கணும் அதே போல் இந்த ரோ இந்த காலமும் ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதையும் வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸுக்கு கீழே போட்டுக்கணும் அதே போல் இதுலேயும் பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணால் நம்மளுக்கு நார்மலைஸ்டு மேட்ரிக்ஸ் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இது போல் ஒரு நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் எப்படின்னா இப்போது இதை மூணுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணி ரூட் எடுத்தோம் ரூட் டூ கிடைக்குது ஏன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் ஸோ ரூட் எடுத்தால் ரூட் டூ இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூட் த்ரீ கிடைக்கும் இதுக்கு ரூட் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸாலேயும் ரூட் டூவை டிவைடில் போட்டுக்கிறோம் இது மூணுக்கு கீழே ரூட் த்ரீ இது மூணுக்கு கீழே ரூட் சிக்ஸ் ஸோ நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் இப்போது கிடைச்சிருச்சு நம்மளுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஏ என் இதை கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு வந்து டி கண்டுபிடிக்கலாம் டி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா டயகனல் மேட்ரிக்ஸு ஸோ டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா என் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஏ என் ஸோ என்ன ட்ரான்ஸ்வர் பண்ணால் என்ன எல ரோவையும் காலமையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும் ரோ காலம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன ஆகும் இது இங்கே வரும் இது இங்கே வரும் ஸோ அது போல் டோட்டலாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் என் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஏ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஷின்லேயே கொடுத்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து நம்ம ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை போட்டாச்சு அடுத்து என் போட்டாச்சு என் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஏ என் ஸோ இப்போ ஆன்சர் எப்படி வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன எய்கன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம டயக்னலாக எழுதுனா அதுதான் வந்து டி நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்படி டி கிடச்சிருச்சு நம்ம எதுக்கு இவ்வளோ த சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பட் நம்ம இவ்வளோ சால்வ் பண்ணி டி கண்டுபிடிச்சதா சிக்ஸ்டின் மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த எய்கன் வேல்யூஸ் வந்து மைனஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸ் அதை டயக்னலாக எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா இப்போ டி கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு ஸோ டி வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் தான் இருக்குது என்னென்னா கெனோனிக்கல் ஃபார்ம் அதாவது இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா என் ஒய்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒய் இது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒய்னா என்னென்னு தெரியணும் இதை ச
ஸோ ஓவராலாக சொல்கிற இது எப்படி வந்துச்சுட்டு எப்பயும் போல் கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அது வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இதுக்கு கேரக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எடுத்து எழுதியாச்சு தென் வந்து எய்கன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு சிந்தட்டிக் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம எய்கன் வேல்யூஸும் கண்டுபிடிச்சிடுறோம் எய்கன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சா அதை வச்சு நம்ம எய்கன் வெக்டார்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு மூணு கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா மூணு இல்லை மூணு எய்கன் வேல்யூ இருக்குது ஸோ மூணு கேஸ் யூஸ் பண்ணி மூணு எய்கன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இங்கே ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எதை யூஸ் பண்ணி கிராமர் ரூல் சிஎம் ரூல் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இது வந்து எல்லா சம்லையுமே காமனான ஒரு மெத்தடு எய்கன் வெக்டார் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறது பட் இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா கேனோனிக்கல் ஃபார்ம் அப்படின்றதுனால நடுவில் மாடல் மேட்ரிக்ஸ் நார்மலைஸ்டு மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லி மூணு கண்டுபிடிக்கிறோம் மாடல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எய்கன் வெக்டார்ஸை வந்து ரோ ஃபார்மேட்டில் எடுத்து எழுதுனா மாடல் மேட்ரிக்ஸ் இதை நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இதை நான் சொல்லியிருந்தேன் இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி சம் பண்ணி ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து நார்மலைஸ்டு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நார்மலைஸ்டு மேட்ரிக்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பண்ணி ஏவால் இன்ட்டு பண்ணி என்னால் இன்ட்டு பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இது வரைக்கும் டி கண்டுபிடிச்சாச்சு டிக்கு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருக்கேன் அந்த எய்கன் வேல்யூஸை க்ராஸ் செக்ஷனால் எழுதினாலே போதும் இதுதான் வந்து டி தென் ஃபைனலாக வந்து கெனோனிக்கல் ஃபார்ம் அந்த ஒய் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டி ஒய் தான் வந்து கெனோனிக்கல் ஃபார்ம் நம்ம ஒய்க்கு வந்து நம்மளாக ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீன்ட்டு அதை வந்து காலம் வயசில் எடுத்துருக்கோம் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்ற மெத்தடில் பட் நம்ம அதை வந்து ஒன் இன்ட்டு த்ரீயில் மாற்றிக்கிட்டால் ஒய் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆயிரும் ஸோ ஒய் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டி ஒய் இதை வந்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கடைசியாக கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் தான் கெனோனிக்கல் ஃபார்ம் இதை வந்து நம்ம எடுத்த உடனேமே எழுத முடியும் பட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் போடாமல் எழுதணும் அப்படின்னா இதுக்கு மார்க் கிடைக்காது இது எப்படி வந்துச்சு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் இருக்கிற இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸை ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஒய் டூ ஸ்கொயர் ஒய் த்ரீ ஸ்கொயர்னு போட்டாலே நம்மளுக்கு கெனோனிக்கல் ஃபார்ம் கி